ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈൻഡ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുവർഗ പ്രണയം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷാണ് മാനസികാരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാനും കൗൺസിലിംഗ് നൽകുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാൻ താഴെക്കണ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുക നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡോക്ടർ നോർമലി ഈ ഒരു ഹോമോ സെക്ഷൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പം ഒരു ടീനേജിലൊക്കെ കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയം തോന്നുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോർമലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ സെയിം സെക്സിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നുന്നത് അത് അബ്നോർമൽ ആണോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു കിൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ആ പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹെട്രോ സെക്ഷലാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും പുരുഷന സ്ത്രീയോടുമുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് നല്ലൊരു ഭാഗം മറ്റൊരു എക്സ്ട്രീമിൽ ഹോമോ സെക്ഷൽ അതായത് അവനവൻ്റെ ലിംഗത്തോടെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും പുരുഷന് പുരുഷനോടും താല്പര്യം തോന്നുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗം ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ബൈസെക്ഷൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും താല്പര്യം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും താല്പര്യം തോന്നുക അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന മുൻപ് തന്നെ കിൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കിൻസിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പോൾ പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗ്ഗ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ഒരുപാട് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് സ്വർഗ്ഗ രീതി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗ രീതി അബ്നോർമലാണെന്നും പിന്നെ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥയാണെന്നും ഇപ്പോൾ അതൊരു സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഭിന്ന ഒരു താൽ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതൊരു രോഗമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അല്ല നിലയ്ക്ക് അത് ചർച്ചകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സ്വർഗ്ഗ രീതിയെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയ്ക്കാണ് സാറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈഗോ സിൻറ്റോണിയ മറ്റൊന്ന് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ എന്ന് വിളിക്കും ഈഗോ സിൻറ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാല്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെതായ സെക്സിനോട് ജെൻഡറിനോട് താല്പര്യം കാണുകയും ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അത്തരം ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്പൽഷൻ ഒരു സ്വകാര്യമായ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുകയും അതിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമികമായ ഇമേജുകൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തം വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിക്കുള്ള താല്പര്യമാണ് എതിർ ലിംഗത്തോടല്ല അത്തരം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് അവൻ്റെ കൗമാരത്തിലോ ബാല്യം കുറച്ച് മുതിർന്നു വരുമ്പോഴോ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അവരെ ആസ്വദിക്കുകയും അതിൽ കുറ്റബോധ തെറ്റും അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈഗോ സിൻറ്റോണിയ അപ്പം അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി പ്രണയമോ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കമ്പൽഷൻ ഉണ്ടായി പോകുന്നു ഉണ്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് പാടില്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്തിനാണ് അത് എന്നുള്ള കുറ്റബോധവും പ്രയാസം അല്ല ആ കുറ്റബോധവും പ്രയാസവും വിഷാദവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ജനിത ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെയും ചില ഒരു പക്ഷേ ചില ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം സേ കുഡ് ബി മെറ്റാബോളിക് എറേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഒരു ഭ്രൂണം ഫോം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മെറ്റാബോളിക് എറേഴ്സ് ഇപ്പം ഇന്നഡിക്കേറ്റ് ലുണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില ജീവശാസ്ത്രപരമായ ചില പരിമിതികൾ ചില ചില അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പമായിട്ട് സെക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈഗോ സിൻറ്റോണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിലല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ജനിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരാൾ മെയിൽ ബോഡി വിത്ത് മെയിൽ ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ വിത്ത് ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ബട്ട് ദെൻ
അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറ്റബോധം വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട ശരിയല്ല തെറ്റാന്ന് എന്നുള്ള വിഷാദം വീണ്ടൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി പ്രണയമോ സൗഹൃദമോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിലയ്ക്കുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സ്വർഗ്ഗ രീതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ തീവ്രമായ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു അയാളുടെ ഒരു അയാൾ അയാൾ പിന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പിന്നെ അയാൾ പിന്നെ അച്ഛനോമ്മയും അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ കൂടെ രണ്ട് അനുജന്മാർ ഇപ്പം അയാൾ ജ്യേഷ്ഠനാണ് മുതിർന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ബാല്യം തന്നെ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ അനുജന്മാർ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അവരെ നേഴ്സ് ചെയ്യുക അവരെ നോക്കുക അതിലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി താല്പര്യവും സന്തോഷമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇയാളിങ്ങനെ വരുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമവും ജില്ലയും വിട്ട ശേഷം മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു ഒരു ടീനേജിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് സജീവമായി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരു സ്വന്തം വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് താല്പര്യം തോന്നുക പ്രണയം തോന്നുക അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റുക ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇതാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇയാളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ പലരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുമായി സ്വർഗ്ഗ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്വർഗ്ഗ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുമായി അസാധാരണമായി ഒരുപാട് അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം അടുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെയും ഈ അടുപ്പങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു വീണ്ടും വരുന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ഇയാൾ കൊതി കൊതിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കഥ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന അവസരത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ആരും ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാനില്ല ആരും തന്നെ അംഗീകരിക്കാനില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വെറുതെ ലൈംഗികത മാത്രം കളിച്ചു പോകുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന വല്ലാത്ത പ്രയാസം അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അയാളിനെ പറയുന്നു അയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അയാളൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു പരസ്യം പോലെ റിക്വസ്റ്റ് നൽകുകയാണ് അത് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയാകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കാം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഫേക്ക് ഐഡിയിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെക്കൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇയാൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അയാൾ പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ധൈര്യം വരുന്നു വി ക്യാൻ നൗ ഗോ ഫോർ ദ റിയൽ ഐ ഡി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഐഡിയയിലേക്ക് പോയ ശേഷം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കാണുന്നു പിന്നെ വളരെ സൗഹൃദമാകുന്നു ഒരാളിൻ്റെ പങ്കാളിയെ മറ്റേ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു തരം എന്നിട്ട് വീടുകളിൽ ഇവരടുത്ത ബന്ധം ഒരു പോസിറ്റീവായി മുതിർന്ന ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെ ആകുന്നു അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഇയാളെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെക്കൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായി അങ്ങനെ ഒരു ഗാഠവുമായ വളരെ ഗാഠമായ ബന്ധം അതിനുള്ളിൽ സാധാരണ രീതി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്വം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പങ്കാളിത്വത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ പരിശുദ്ധിയും പ്രണയവും അടുപ്പവും പിന്നെ പിണക്കങ്ങളും പിന്നെ ആ ഭയവും വിട്ടുപോകുമെന്നുള്
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇയാൾക്കൊരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലായി തനിക്ക് ആരുമില്ല താൻ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഒരു മറു വാക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുന്നതും കൺസൾട്ടേഷന് വരുന്നതും ഇപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിലെ കടന്നു പോകുന്നതും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സ്വർഗ രീതി ബന്ധത്തിലും ഞാൻ കണ്ടത് സാധാരണഗതിയുള്ള പൂരിത ലിംഗങ്ങളുടെ ഇപ്പം ആൺപെൺ ബന്ധങ്ങൾ കാണുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മധുരവും കയ്പും എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളും സംശയവും പൊസസീവ്നെസ്സും എൻ്റെ എന്നുള്ള ബോധവും അതേ അവസ്ഥയിൽ അതേ ഭാവത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കപ്പിളിനെ ഡോക്ടർ ഈ ഫാമിലിയുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഇത് മറച്ച് വെക്കാനാണോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുക അതോ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അതോ അതോ ഒരു വിഷയമല്ലേ അല്ല അത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗ ലൈംഗിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലെ വിഷാദവും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വിഷാദം കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അനാരോഗ്യമല്ല മറിച്ച് സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹെട്രോസെക്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ആണ് കാരണം സമൂഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ പിന്നെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് വൈകൃതമാണെന്ന നിലയ്ക്കും അത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കും സമൂഹം കാണുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബയാസ് സമൂഹത്തിനുണ്ട് ഈ ബയാസ് വല്ലാത്ത കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം സ്വർഗ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വലിയ അപകടകാരികളാണ് വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ബട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഹെട്രോസെക്ഷൽസ് ആണ് കൂടുതൽ റേപ്പും മറ്റുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് സ്വഭാ സ്വ ഹോമോസെക്ഷൽ ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഹെട്രോസെക്ഷൽസ് അപേക്ഷിച്ച് സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുധാരണ തിരിച്ചാണ് അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മാറി നിൽക്കുന്നു സമൂഹം ഇന്നും ഇവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനോഭാവ മാറ്റത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണം തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇവർക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗ ലൈംഗിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഈഗോ സിൻറ്റോണിയ മറ്റൊന്ന് ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ ഈ സിൻറ്റോണിയ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രാഥമികമായി ആദ്യം തന്നെ സ്വർഗ രീതിയുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായി അവർ അത് അത് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് കൂടുതൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മേക്ക് ദ മോർ അസർട്ടീവ് അവർ അംഗീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ അസർട്ടീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ അസർട്ടീവ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ടെക്നീക്സ് മനഃശാസ്ത്ര സൈക്കോതെറാപ്പി ടെക്നീക്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ നിങ്ങളിതാണ് നിങ്ങളിതാണ് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശാക്തീകരണം സംഭവിക്കും ദിസ് എ എംപവർമെൻറ്റ് അവർ കുറച്ച് ശാക്തീകരിക്കുന്നു മറ്റു കാര്യം തന്നെ ഇവരുടെ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ മാറ്റിയ ശേഷം ലോ റിസ്ക്കും നോ റിസ്ക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അവരുടെ ലൈംഗികമായ സ്വഭാവങ്ങളെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭീകരാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ എബ്രാഹിം വഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ജനിച്ച് യു എസ് എൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി മൈ ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഈ എയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി യു എസിലെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും സ്വർഗ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തൻ്റെ പാർട്ട്ണർ തൻ്റെ പങ്കാളി എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച് ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ നേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പങ്കാളിയുടെയൊക്കെ സ്വർഗ രീതി രതിക്കാരുടെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ പിന്നെ ഹൃദയസ്പർശി
ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാവധാനം എന്നാണ് ഒരു മാർഗം അതേസമയം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ യെസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ അപ്പോൾ ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോ സിൻറ്റോണിയയുടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ല ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയൾ സ്വീകരിക്കുക കാരണം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്റ്റിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നു ഹി ഫീൽസ് ഗിൽറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി വാൺസ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് ഇന്ന് പുറത്ത് വന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ് സെൽഫ് പുഷ്ഡ് ഇൻഡു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് വിഷാദവും അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പം അവർക്ക് ദേ ദേ വോണ്ട് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിനുള്ള അപ്രോച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഈഗോ ഡിസ്റ്റോണിയ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ലെസ്ബിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഏസിനാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവർട്ട് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ടെക്നീക്കാണ് കോവർട്ട് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ കോവർട്ട് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ടെക്നീക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മാസ്റ്റർ ബേറ്ററി റീ പ്രാക്ടീസ് റീ ട്രെയിനിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായ മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സാ മാർഗം പദ്ധതി അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിക്കും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇതിനകത്തൊരു മെഡിക്കേഷൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അവർ പിന്നെ അവരുടെ എൻഡിറ്റി ദേ ആർ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക അവരെ അസർട്ടീവ് ആക്കുക പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് അസർട്ടീവ്നെസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അസർട്ടീവ്നെസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ടെക്നീക്കാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന വാക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല അതൊരു അസർട്ടീവ്നെസ് ഒരു ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഇവർ അസർട്ടീവ് ആക്കുക ആ നിലയ്ക്ക് ലെറ്റ് ദ അക്സെപ്റ്റ് ദം സെൽഫ്സ് ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സേഫ് പ്രാക്ടീസസ് സേഫർ സെക്ഷൽ പ്രാക്ടീസസ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടതാണ് അതൊരു ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ് ഇൻഫാക്ട് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലത്തെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയുടെ സഹായത്താൽ അവരെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അവരുടെ ഈ വേറിട്ട വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നോർമലായിട്ടുള്ള മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ എന്നുള്ള അവരെ അടിസ്ഥാനമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടിനോട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങൾ സമീപനങ്ങളായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇനി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ സമൂഹത്തിനോടും കുടുംബങ്ങളോടും എന്താണ് നമുക്കൊരു അല്ല അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിലും മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ കാറ്റഗറിക്ക് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ തേർഡ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹം നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ചുവട് മാറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നിലെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹവും ഒരു സംസ്കൃത സമൂഹം എന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവരെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമയം ആവുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്ക